வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நஸ்டேஸ் அக்டோபர் செவன்டீன்த் டியூஸ்டே இந்து சென்னை எடிஷன் பிபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் எலக்ட்ரோல் பாண்டை பற்றின ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி கொடுக்கறதுக்காக எலக்ட்ரோல் பாண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது மூலியமாக எலக்ட்ரோல் பாண்டு வந்து ஐ மீன் பணமாக வந்து டொனேஷனாக கொடுக்காம இந்த பாண்டு மூலியமாக தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோட முக்கியமான நோக்கம் இந்த பாண்டை வந்து கொடுக்கறது மூலியமாக என்னென்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ பணம் கொடுக்குறாங்க அது எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க அது யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு அனானிமஸாக வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு யார் பணம் கொடுக்குறாங்கன்றது தெரியறது இல்லை இது வந்து தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்துக்கு கீழேயும் வர்றதில்ல இதனால் வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவங்களோட உரிமை வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை பற்றின ஒரு கேஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அஞ்சு அஞ்சு ஜட்ஜ் அடங்கிய ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுக்கு இந்த கேஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் இப்போதைக்கு நியூஸ் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு ஜ ஜுடிஷியரி ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு சாதாரண பெஞ்சுக்கும் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது நம்ம பேசிக்ஸ் குவாலிட்டியோட பேசிக்ஸில் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ படிக்காதவங்க அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுனா என்னன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து இதுதான் நியூஸ் அதுக்கு அடுத்தது உத்தரப்பிரதேசத்தை பற்றின ஒரு நியூஸ் மிஷன் சக்தி அப்படின்றத பற்றி உமன் செக்யூரிட்டி உமன் டெக்னிட்டி உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தீமா வச்சுக்கிட்டு ஃபோர்த் பேஷ் ஆஃப் மிஷன் சக்தி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க கொண்டு வராங்க நடைமுறை கொண்டு வராங்க ஸோ அதில் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் ப்ரீ எஜுகேஷன் ஃபார் சில்ட்ரன் டெல் கிராஜுவேஷன் அப்படின்ட்டு அந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் அவங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இது இது மாதிரி இப்போது உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து போடுவாங்க அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதில் கொடுத்துருக்கிற அதாவது விமன் பெனிஃபிஷியரிஸ்லாம் என்னென்ன யார் யாரெல்லாம் பெனிஃபிஷரி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமன் பெனிஃபிட்டட் புறம் பிரதான் மந்திரி ஸ்வமித்வா யோஜனா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு கரானின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பெயர்களுக்கு தமிழில் மீனிங் என்ன இங்கிலீஷில் மீனிங் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைல்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஆஃப் உமன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் உமன் பவர் லைன் ஒன் ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்ப் லைன் இதெல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து இன்டர்வியூவில் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஜென்ரலாக இந்த சர்வீஸ் லைன்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டடான இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிஷரி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம பாருங்களா ரேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி லாஸ்ட்டு இது மட்டும் பாருங்கள் ரேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி இன் ப்ரொவைடிங் பனிஷ்மெண்ட் இன் கேசஸ் ஆஃப் பேஸ்கோ ஆக்ட் அண்ட் த கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் உமன் ஸோ பாஸ்கோ ஆக்டில் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது இந்த உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ இந்த மாதிரியான ரேங்கிங் விஷயம் எல்லாமே நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ரைட் அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் இந்தியன் ஹிமாலயன் ரீஜன் நீட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் இன் என்வாயன்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதெல்லாமே எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல் நம்ம கடைசியாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆ யூஎஸ் பேஸ்டு அட்வொகேசி குரூப்ஸ் ரைசிங் வாய்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் பிளாக்டு இன் ட்விட்டர் மீடியா எக்ஸ் மீடியான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது மைனாரிட்டி ரைட்ஸுக்கு எதிராக யாராவது வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க குரல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க மைனாரிட்டியோட உரிமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தாங்க உரிமைகள் இல்லை நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி யாராவது மைனாரிட்டி கிறிஸ்டானிட்டி சிக்ஸு முஸ்லீம்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி மைனாரிட்டிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களோட குரல் வழியை நசுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவிலிருந்து இயங்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு
அதாவது டாக்டர்டு நியூஸ் இதெல்லாமே வந்து அப்பப்போ சர்ப்ரைஸ் ஆக தான் செய்யும் ஈவன் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸில் இதை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியாவோட ஸ்ரீலங்கா வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களோட மக்களுடைய அந்த இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி ஒரு நாலு கோடி அஞ்சு கோடி நாலு கோடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாப்புலேஷனோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அவங்க கொடுத்து எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா மெத்தடாலஜி அப்படின்றது தவறு அப்படின்றது தான் அந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்காக நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை நம்ம டிஃபால் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இன்கேஸ் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் வந்து வயலேஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு மேலே தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்காக மைனாரிட்டி கமிஷன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து இருக்குது ஸோ அவங்க அதை பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு பொருள் கொடுக்குது அப்படின்றத மேபி இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சோசியல் அன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எங்களுக்கு இல்லைன்ற மாதிரி அந்த மீடியாக்கள் எல்லாமே சத்தம் போடுவாங்க அதுவும் இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லேயே அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மற்ற நாடுகளில் இந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஸ்டேட்ஸு அதுக்கப்புறம் நார்த் கொரியாவிலலாம் இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அதனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா என்ஜாய்ஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டெமோக்ரஸி அப்படின்றது தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் ஓகே ரைட் அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் தான் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஏன்னா எலெக்ஷன் வேறு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அஞ்சு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வரதுனால அதிகமாக அந்த நியூஸ் தான் கொடுக்குறாங்க பொலிட்டிக்கல் நியூஸ்லாம் நம்ம பார்க்கவே தேவையில்லை எப்பயும் போல் அடுத்தது பாருங்கள் கோர்ட் டெக்லைன்ஸ் அபார்ஷன் ப்ளீ சேஸ் இட் கான் ஸ்டாப் ஹார்ட் பீட் ஆஃப் வயபிள் ப்ரிட்டஸ் அப்படின மாதிரி சொல்கிறாங்க அது அதாவது இருபத்தி ஆறு மாதம் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு அந்த கருவை கலைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டுருந்தாங்க ஸோ அது வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அந்த ரைட் டு லைஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றது அம்மாவுக்கு அப்ளை ஆகும் அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் வாதாடிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரைட் ஆஃப் த உமன் தான் வந்து அப்சல்யூட்டு அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ ரைட் ஆஃப் ஃபிட்டஸ் ஆர் ரைட் ஆஃப் த அன்பான் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிறக்காத குழந்தைக்கோ அல்லது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கோ அது வந்து உரிமை கிடையாது சட்ட உரிமை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சீனியர் அட்வொகேட்லாம் வந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சேவை அதாவது அம்மாவோட உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுது அந்த கர்ப்பத்தை நீட்டிச்சோன்னா அம்மாவோட உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த கருவை கலைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இல்லை அதனால் வந்து கோர்ட் வந்து டெக்லைன் பண்ணிச்சு இல்லை இல்லை மேரிடு உமன் சாரி இருபத்தி ஆறு வாரத்துக்கு மேலே கருவை கலைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் மருத்துவத்துறை சார்பாக நீங்கள் யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பேசிஸில் இந்த கொஸ்டின் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்தது இது வந்து நம்ம எங்கே எடுத்துக்கலாம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகே விமன் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் சொசைட்டி ஸ்டேட்டஸ் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கப்புறம் விமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரும் அண்ட் தென் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் சொசைட்டி அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் இந்தியா யூகே டிஸ்கஸ் இண்டோ பசிபிக் அண்ட் ட்ரேட் இந்தியாவும் யூகேவும் அந்த மாதிரி பசிபிக் இண்டோ பசிபிக் ட்ரேடில் வந்து ஆர்வம் செலுத்தியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட டிஃபென்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரிட்டிக்கல் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி சிவில் ஏவியேஷன் ஹெல்த் எனர்ஜி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற மாதிரி இந்தியாவும் யூகேவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸில் பைலட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது லெஃப்டில் பாருங்களேன் மோடி ஸ்பீக்ஸ் டு பிச்சை லார்ட்ஸ் கூகுள்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு அது ஆக்சுவலி ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஹிந்து வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்றதுனால அது தப்பாக போட்டிருக்காரு அவங்க தப்பாக போட மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுலேயே பாருங்கள் மான் ஃபேக்சரிங் அப்படின்ற
படிக்கிற மக்கள் அந்த ஸ்பெல்லிங்கும் கரெக்டாக எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்களும் டிக்ஷனரி பார்க்கும்போதோ அல்லது ஆங்கிலம் எழுந்து எழுதும் போதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதி பழகணும் ஓகே ரைட் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சைகிட்ட பேசியிருக்காரு ஸோ அது மூலிமா நிறைய கம்பெனிஸும் தமிழ்நா ஐ மீன் இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதுதான் அதிகம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்தியா இந்தியா வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் முன்னேறுவதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிஸோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டைய பிடிச்சிக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு டெலி கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் ஜிஎஸ் ஒப்பர் த்ரீயில் அதுக்கப்புறம் டூ லேபரட்டரிஸ் இந்தியா டேக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் காஃப் சிரப் சாம்பிள்ஸ் ஃபார் டெஸ்டிங்னு இருக்குது இல்லையா ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற காஃப் சிரப் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்க சொல்லியிருக்காங்க உலக நாடுகளை அதனால் என்னடாச்சு நம்ம ஊர்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற விஷயங்களை செக் பண்ண சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து உள்நாட்டில் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா இந்தியா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து அங்கங்கே யாரெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் வாங்குறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அந்த காஃப் சிரப்பு அவங்களாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சாம்பிள் வாங்கி செக் பண்ணுறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்தியா அப்படின்றது த வேர்ல்டு தேர்டு லார்ஜஸ்ட் மேக்கர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் சைனா அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸோ மூணாவது இடத்துல இருக்குது ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங்கில் அப்படின்றது ஓகே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா வளர்ந்த யூஎஸ் வளர்ந்த நாடு ஓகே ரெண்டு பேருமே ஈவன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் ஈவன் யூகே கூட கிடையாது யூரோப்பியன் யூனியனில் கிடையாது ஈவன் ஜப்பானில் கூட ஜப்பான் கிடையாது சிங்கப்பூர் கிடையாது ஸோ இந்தியா இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து இருந்தாலும் தேர்டு லார்ஜஸ்ட்டு ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் அந்த சூழ்நிலை கிராஜுவேட்ஸ் அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட் வந்து கம்மியாக கிடைக்கிறது தான் அதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் ஓகே ரைட் அடுத்தது ககன்யான் டெஸ்ட் மிஷன் டெஸ்ட் ஃப்ளைட் வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன்று பண்ண போகிறாங்க இதை பற்றின நியூஸ் ஏற்கனவே வந்திருக்கு அதை எதுவும் திருப்பி போட்டிருக்காங்க ஸோ ககன்யான் மிஷன் அப்படின்றது ஒரு மேண்ட மிஷன் டு த ஸ்பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ரைட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் நியூஸில் சம் ரஷ்யா ஆயில் பேமெண்ட்ஸ் செட் டு பி ஹெல்ட் அப் ஓவர் யுவான் இஷ்யூ ரஷ்யா கிட்ட வந்து நம்ம ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது சைனீஸோட யுவான் கரன்சியில் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இப்போதைக்கு அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறத சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது பெரிய ஒரு இது கிடையாது கரன்சி ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வரும் ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி இதெல்லாமே கரன்சி ஸ்வாப்னா என்ன எதுக்காக டாலரில் பண்ணாமல் யுவான் கரன்சியில் பண்ணுறோம் ஏன் அதுக்கு ரஷ்யாவோட ரூபிலே நம்ம பண்ணக்கூடாதா இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா கேள்விகளுக்கும் டீட்டெயிலாக நம்ம ஆன்சர் நம்ம பண்ணியிருந்திருப்போம் எக்கனாமிக் மாடியூலில் ஸோ பார்த்துக்கங்க இல்லை நீங்களும் கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வேர்ல்டு நியூஸ் அதில் ஜெருசலேம் பாக்தாத் ஜெருசலேம் அகேன் ரமல்லா ஸோ சுற்றி இந்த வெஸ்ட் ஆசிய நாடுகளை சுற்றி தான் இந்த இது இருக்குது இந்த லொக்கேஷன் அதெல்லாமே பார்த்துருங்க அராப் லீக் வந்து சொல்லியிருக்காங்க காசா மேலே அட்டாக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அராப் லீக் சீஃப் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகே ரமல்லா அப்படின்ற அந்த இடம்லாம் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் காசா ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் அப்படின்ற அந்த நியூஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல ரஃபா கிராசிங் ஒன்று இருக்கு அதாவது காசாவுக்கும் எகிப்துக்கும் இடையில நுழைவாயில் அப்படின்னா அந்த ரஃபா தான் அந்த ரஃபா வழியா தான் காசால இருந்து மக்கள் எகிப்துக்குள்ள போவாங்க சரியா ஸோ அந்த லொக்கேஷன் ஜாக்ரபிக்கல் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஜாக்ரபிக் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து முஸ்லீம் பாய் கில்டு உமன் இன்ஜோர்டு லினாய்ஸ் ஹேட் கிரைம் மோட்டிவேட்டட் பை காசா வார் காசா வார் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து முஸ்லீம் மேலே வெறுப்பு கொண்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் பையனை சுற்றி கொண்டிருக்காரு ஓகேவா ஆள் பார்க்குறதுக்கு எழுதியிருக்காரு பாரு ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இலினாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாகாணம் யூஎஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொன்று இந்த காசா இஸ்ரேல் பிரச்சனையில் காசா இஸ்ரேல் பிரச்சனை அப்படின்றது ஒரு குளோபல் லெவலில் எப்படி அவங்கவுங்க நாடுகளில் டெமோக்ரஃபி சேஞ்ச் பண்ணுது கிரைம் கிரைம் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அதனால் வந்து வேர்ல்டுன்றது இப்போதைக்கு குளோபலைசேஷன் ப்ராசஸில் ஒரு நாட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு இப்போ பரவுது ஓகேவா அது வந்து பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸாக இருந்தாலும் சரி ஒஸ்ட்டு ப்ரா ப்ராக்டிஸாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதனால் வந்து குளோபலைசேஷன் அப்படின்ட்டு அந்த கே
ஸோ இது வந்து இந்த டக் பீஸ்ஃபுல்லாக நான் மாற்றி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா ஈக்வடார் அப்படின்றது இந்த சவுத் அமெரிக்கா ஃபுல்லாகவே டக் ஆர் ட்ரக் கார்டர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க ஸோ ஈக்வடார் வந்து ஈக்வடரில் இருக்கிறதுனால அந்த நாட்டோட பேர் ஈக்வடார் ஓகேவா வித்தியாசமான நாடு ஒரு ஹையஸ் ஆண்டிஸ் மவுண்டெயினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இந்த ஈக்வடார் நாட்டை பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேலப்பகோஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்றதையும் நீங்கள் மேப்பில் வந்து பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா வேர்ல்டுன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது அதாவது பொலிட்டி பாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் ஓல்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்றத விட யங் பர்சன்ஸ் வந்து பாலிட்டிக்ஸில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ வந்து அதிகமாகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய யங் பொலிட்டீஷியன்ஸ்லாம் உள்ளார வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த யூத்தோட யூத் அதாவது த ரோல் ஆஃப் யூத் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ வேர்ல்டு அஃபேர்ஸ் அப்படின்றதுல இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் கவர்னன்ஸு ஓகேவா நியோ கவர்னன்ஸ் மாடல் இப்போ மாடர்ன் டேஸில் கவர்னன்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி கேட்கும் பொழுது இந்த நியூஸை வந்து நான் சொல்லிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இதோட இந்த யூடியூப் வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் நம்ம சயின்ஸை வந்து மந்த் எண்டில் கம்பேர் பண்ணி டீட்டெயிலாக நம்ம போட்டுருவோம் ஆப்லோட் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த நியூஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நன்றி